இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் இன்று நாங்கள் வழியில் ஒளியின் வேகத்தில் கடந்த கால வினாத்தாள்கள் இடம்பெற்றிருந்த எம்சிக்யூ கேள்விகள் சிலவற்றையும் வேறு சில கேள்விகளையும் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவது கேள்வியாக இரு முனைகளும் திறந்த இரு குழாய்கள் ஒன்றாக ஒழிக்கப்பட்ட போது செக்கனுக்கு எட்டு அடிப்புகள் கேட்டன குறுகிய குழாயின் நீளம் தசம் எட்டு மீட்டர் எனின் மற்றைய குழாயின் நீளம் என்ன முனைவு திருத்த புறக்கணிக்குக வழியில் ஒளியின் வேகம் முன்னூற்றி இருபது மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் என்று சொல்லி சொல்லப்படுது அப்போ இதில் சொல்லப்பட்டது என்னென்றால் இரு முனைகளும் திறந்த இரு குழாய்கள் ஒன்றாக ஒழிக்கப்பட்ட போது செக்கனுக்கு எட்டு அடிப்புகள் கேட்டன என்று சொல்லி சொல்லப்படுது அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றுட மீடிரன் எஃப் ஒன்னாக இருக்குமா இருந்தால் மற்றதன் மீடிரன் வந்து எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எட்டாக இருக்கலாம் அல்லது எஃப் ஒன் மைனஸ் எட்டு ஹெட்ஸாக இருக்கலாம் ஏனென்றால் இதில் எங்களுக்கு அடிப்பு வந்து செக்கனுக்கு எட்டு அடிப்புகள் கேட்கப்படுது என்று தான் சொல்லப்படுது அப்போ இரண்டு குழாய்களில் வெவ்வேறு மீடியன்கள் இருக்கிறதால தான் ஒரு குழாயில் எஃப் ஒன் இருந்தால் மற்றைய குழாயில் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எட்டாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது எஃப் ஒன் மைனஸ் எட்டாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ இதில் பார்ப்போம் குறுகிய குழாயின் நீளம் தசம் எட்டு மீட்டர் அப்போ இந்த தசம் எட்டு மீட்டர் குறுகிய குழாயாக இருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு பரிவு வந்து மீடியன் கூடினதுக்கு தான் குறுகிய குழாயினுடைய நீளம் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் இதை எஃப் டூ ஒன் எடுத்தால் இப்போ எஃப் டூ வந்து எஃப் ஒன் சக எட்டு என்ற பெருமானத்தை எடுத்திருக்கிற நேரம் அதனுடைய பரிவு நீளம் தசம் எட்டு மீட்டராக இருக்க போகும் இப்போ அப்படி இருக்கும் இது முதலாவது குழாயினுடைய நீளம் குழாய் ஒன்றின் மீடியன் இது குழாய் இரண்டின் மீடியன் அப்போ நான் குழாய் இரண்டுக்கு இந்த எஃப் டூ என்ற மீடியன் வந்து எஃப் ஒன் சக எட்டு என்று எடுத்தால் அதுக்குரிய பரிவு நீளம்தான் தசம் எட்டு மீட்டராக வரப்போம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு மீடியன் கூடினதுக்குத்தான் பரிவு நீளம் குறைவாக இருக்கும் உணவு திருத்தங்களை புறக்கணித்து வழியில் ஒளியின் வேகம் முந்நூற்றி இருபது மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் என்றால் மற்றைய குழாயின் நூ நீளம் என்னதான் கேட்கப்படுது அப்போ இதில் எங்களுக்கு வழியில் ஒளியின் வேகம் தெரியும் முன்னூற்றி இருபது இப்போ குழாய் ஒன்றுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தினோமா இருந்தால் எஃப் ஒன் தரலம் ஆண்டு வரப்போகுது குழாய் இரண்டுக்கு பாவிச்சோம்னு சொன்னால் எஃப் ஒன் சக எட்டு தர லெம்டாவுக்கு பதிலாக இந்த குழாயினுடைய நீளம் சார்பாக நாங்கள் அந்த தொடர்பை போட வேண்டி இருக்க போகுது அப்ப அடிப்படை சுரத்துக்கானது எடுப்போம் முதலாவது அடிப்படை சுரம் அடிப்படை சுரம் என்று வரும்போது நாங்கள் இதில் ஆர் 
lambda by 2. குளாய் இரண்டு கடுத்தமாக இருந்தால் முன்னூற்றி இருபது சமன் எஃப் ஒன் சக எட்டு தர ரெண்டு தர எல்லுக்கு பதிலாக தசம் எட்டு இப்படி வேலை போகுது அப்ப இதுல இப்ப எங்களுக்கு ஒன்று தசம் ஆறு இங்கால வந்து பிரிக்க போகுது அப்படின்னா மூவாயிரத்தி இருநூறின் கீழ் பதினாறுண்டு வர போகுது பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இருநூறு அவை எஃப் ஒன் வந்து இருநூறு சாய எட்டு என்னென்னால் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஹெட்ஸாக இருக்க போகுது எஃப் ஒன் எஃப் ஒனினுடைய மீடியன் பெருமானம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஹெட்ஸ் குழாய் இரண்டினுடைய மீடியன் எஃப் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருநூறு ஹெட்ஸாக இருக்க போகுது அப்போ எங்களுக்கு கேட்டது என்ன கேள்வி ஒரு குழாயில் நீளம் தசமிட்டாக இருந்தால் மற்றைய குழாய் அப்போ குழாய் ஒன்றினுடைய நீளத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த முதலாவது தொடர்பில் கொண்டு போய் பிரதி இட்டம் வந்து சொன்னால் முன்னூற்றி இருபது சமன் டூ எஃப் ஒன் எல் எஃப் ஒன்னுக்கு பதிலாக நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தர எல் ஆகவே எல் சமன் முன்னூற்றி இருபதின் கீழ் ரெண்டு தர நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி அறுபதின் கீழ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பிரித்து விட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சைபர் தாசம் எட்டு மூன்று மூன்று வர போகுது அப்ப இந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு கொஞ்ச தரவு தான் தரப்பட்டு இரு முனைகளும் திறந்த இரு குழாய்கள் ஒன்றாக ஒழிக்கப்பட்ட போது செக்கனுக்கு எட்டு அடிப்புகள் கேட்டன குறுகிய குழாயின் நீளம் தசம் எட்டு மீட்டர் எனின் மற்றைய குழாயின் நீளம் என்ன முனைவு திருத்தங்களை புறக்கணிக்க வழியில் ஒழியும் வேகம் முன்னூற்றி இருபது அப்போ இதில் நாங்கள் இப்படியான கேள்வி வரும்போது நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டும் ஒரு அடிப்படை சுரத்தில் அங்கே ஒழிக்கப்படப்படுது என்று எடுத்துத்தான் இந்த கேள்வியை செய்தோம் என்றால் எங்களுக்கு இவ்வாறு மீடிரன்களை கண்டு குழாயினுடைய நீளத்தை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த இரண்டாவது கேள்வி பரிவு குழாய் பரிசோதனை ஒன்றில் முதல் இரு பரிவு நிலைகளிலும் வழிநிரலின் நீளங்கள் முறை அப்போ இதில் சொல்லப்படுது முதல் இரு பரிவு நிலைகள் இப்போ பரிவு குழாய் பரிசோதனை ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்குது 
முதல் இருவு பரிவு நிலைகளிலும் என்று சொன்னால் அடிப்படை சுரம் மற்றும் முதலாம் மேற்றொலி அப்போ அடிப்படை சுரத்திற்கான வழிநிரலின் நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மில்லி மீட்டர் முதலாம் மேட்டொனிக்குரியது எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் பரிசோதனையில் பயன்படுத்தப்பட்ட இசை கவரின் அதிர்வன் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஹேர்ட்ஸ் வழியிலொலியின் வேகத்தையும் குழாயின் முனைவு திருத்தத்தையும் காண்க என்று சொல்லி சொல்லப்படுது அப்போ இதில் எங்களுக்கு மீடிரனை மாற்றாமல் நீளங்களை மாற்றி தான் இங்கே என்ன செய்கிறோம் பரிவு நீளங்கள் புறப்பட்டு இருக்குது அப்போ இதுக்கான தொடர்பை நாங்கள் பெறணும் என்று சொன்னால் அலை வடிவங்களுக்கு முனைவு திருத்தம் கேட்டுக்கண்டா இங்கே குழாயை விட்டு அலையினுடைய சிறிய பகுதி வழி நோக்கி வழியில் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி முதலாம் ஏற்றுணிக்குரிய அலை வடிவம் எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் இப்போ தொடர் வலுவம் இருக்கு அடிப்படை சுரத்துக்கானது என்று எழுதினோம் சொன்னால் எங்களுக்கு லெம்டா பை ஃபோ யாருக்கு சமனாக இருக்க போன்னு பார்த்தீங்க என்றால் ஈசாக இது மில்லி மீட்டரில் இருக்கு இப்போ மில்லி மீட்டரில் இருக்கிறத வேணும் சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் மீட்டருக்கு மாற்றலாம் இப்போ மில்லி மீட்டரில் இருக்கிற மீட்டருக்கு மாற்றுறதுக்கு பத்தின் சைய மூன்று இப்போ லெம்டா சமன் நாலு மடங்கு ஈசாக இருநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பிற பத்தின் சைய மூன்று இப்போ வி சமன் எஃப் நோட் இன்ட்டு லெம்டா இதில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னவென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வழியில் ஒளியின் வேகத்தையும் முனைவு திருத்தத்தையும் தான் கேட்டிருக்கு இங்கே நாங்கள் பாவிச்ச மீடியரன் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஹேர்ட்ஸ் இங்கே வேகம் வழியில் ஒளியின் வேகமும் மற்றும் மீடிரன் சமன் அப்போ இங்கே வரக்கூடிய அலை நீளங்களை நேரடியாக சமப்படுத்தலாம் அடிப்படை சுரத்துக்கான அலை நீளத்துக்கான தொடர் இது முதலாம் மேட்டொனிக்கானது எடுப்போம் இதில் அப்போ இங்கே அலை நீளத்துக்கான தொடர்பு வரப்போது எப்படி த்ரீ லெம்டா பை ஃபோர் த்ரீ லெம்டா பை ஃபோர் சமன் ஈசக எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் மீட்டரை மில்லி மில்லி மீட்டரை மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு பத்தின் சைய மூன்று ஸோ லெம்டா சமன் நாலின்கள் மூன்று ஈசக எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு பத்தின் சைய மூன்று 
ரெண்டாக தொடர்பாக வச்சுருக்கோம் இப்போ இங்கே எங்களுக்கு பொதுவான தொடர்பு வி செவன் எஃப் லெம்டா போடைக்குள்ள இங்கே வழியில் ஒளியின் வேகம் மற்றது எஃப் ஒன் இங்கே நாங்கள் பாவிச்ச மீடியன் ஒரே மீடியன் பெறும் மனந்தான் பாவிச்சிருக்கிறோம் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு தர லெம்டாவுக்கு பதிலாக நாலின் கீழ் மூன்று ஈசாக எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு தர பத்தின் சாய மூன்று இப்போ இங்கே எடுத்த வேகத்துக்கான தொடர்பு இயின் கீழ் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இயின் கீழ் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரைட் சமப்படுத்தி விட்டா இப்போ ஒன்றையும் ரெண்டையும் சமப்படுத்துவோம் ஒன்றையும் ரெண்டையும் சமப்படுத்தினா ரெண்டு பக்கமும் நாலு பேர பத்தின் சைய மூன்று வெட்டுப்பட்டு இல்லாமல் போயிடும் இந்த மூன்று குறுக்கு பெருக்கம் பண்ண போகுது மூவஞ்சு பதினஞ்சு மூணாங்கு பன்னெண்டு பதிமூன்று மூவி ரெண்டு ஆறு மூணு முதல் ரெண்டு இ செமன் எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு மைனஸ் எழுநூற்றி முப்பத்தஞ்சு பதினாலில் அஞ்சு போனால் ஒன்பது அப்போ ஒன்பது ஈட பெருமானம் நாலு தசம் அஞ்சு ரெண்டு பேர போகுது இது மில்லி மீட்டராக இருக்கு முனைவு உத்திரத்தம் வந்து நாலு தசம் அஞ்சு மில்லி மீட்டராக இருக்க போகுது இப்போ நாங்கள் வேகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் எங்களுக்கு அடிப்படை சுரத்துக்கான தொடர்பில் கொண்டு வந்து ஈக்கான பெருமானத்தை பிறகு ஈழலாம் அப்போ இதில் சுருக்குவோம் சுருக்கினம் என்றால் நாவி ரெண்டு எட்டு நன்னாங்கு பதினாறு நம்மூண்டு பன்னெண்டு மூணும் பதிமூன்று இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் அஞ்சு வேற பத்தின் சைய மூன்று ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு தர இருநூற்றி நாற்பத்தொம்பது தசம் அஞ்சு பத்தின் சாய மூன்றுன்னு சொன்னால் முந்நூற்றி நாற்பத்தொன்று தசம் மூன்று ஒன்று முந்நூற்றி நாற்பத்தொன்று தசம் மூன்று ரெண்டு முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று தசம் மூன்று ரெண்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ரெண்டு எங்களுக்கு வரப்போகுது அப்போ இதில் கேட்கப்பட்டது இது தான் முனைவு திருத்தத்தையும் வழியில் ஒளியின் வேகத்தையும் தான் கேட்கப்பட்டது இந்த தொடர்புகளை எங்களுக்கு இவ்வாறு எழுதி இதை காண தெரிய வேணும் அடுத்த மூன்றாவது கேள்வியை பாருங்க ஒரே விட்டத்தையும் முறையே ஐம்பது சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் நீளங்களை உடைய திறந்த குழாய்கள் இரண்டு ஒன்று தசம் ஒன்பது ஐந்து என்ற விகிதம் ஒன்ப ஒன்று தசம் ஒன்பது அஞ்சுக்கு ஒன்று என்ற விகிதத்திலே 
அடிப்படை அதிர்வெண்களை உண்டாக்க காணப்படுகின்றன குழாய்களின் முனைவு திருத்தத்தை காண்க அப்போ ஒரே விட்டம் அப்போ இங்கே வரக்கூடிய முனைவு திருத்தங்கள் ஒரே பருமானம் உடையதாக இருக்க போது நீளங்கள் வந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டரும் நூறு சென்டிமீட்டர் திறந்த குழாய்கள் இரண்டு அப்போ எங்களுக்கு அடிப்படை பரிவு அடிப்படை சுரக்க அடிப்படை அதிர்வன் அதாவது அடிப்படை அதிர்வெண்களை உண்டாக்க காணப்படுகின்றன எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஒன் இருப்போம் ஒன்றுக்கு தொண்ணூற்றஞ்சு இவ்வளவு ஹெட்ஸாக இருக்க போது குழாய்களினுடைய நீளங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐம்பது சென்டிமீட்டரும் நூறு சென்டிமீட்டரும் அப்போ அடிப்படை என்று வரும்போது இங்கே எங்களுக்கு தெரிய வேணும் இரு முனைகளும் திறந்த குழாயில் அடிப்படை அடிப்படைக்குரிய அலை வடிவம் இது ரெண்டு முனைகளும் திறந்த குழாய் ஆகவே ரெண்டு பக்கமும் முனைவு திருத்தம் குழாய் ரெண்டு நீளம் எல் என்று சொன்னால் அலை நீளத்துக்கான தொடர்பு லெம்டா பை டூ இந்த லெம்டா பை டூ யாருக்கு சமனாக இருக்க போன்னு சொன்னால் எல் சக ரெண்டு இக்கு சமனாக இருக்கும் ஆகவே லெம்டா அலை நீளம் லெம்டா சமன் ரெண்டு மடங்கு எல் சக ரெண்டு இ இப்போ ரெண்டு சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று வந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் நீளமான குழாய் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் லெம்டா ஒன் என்று போடுவோம் ரெண்டு சக ஐம்பது சக ரெண்டு இ தர பத்தின் சய ரெண்டு என்ன அங்கே சென்டிமீட்டரில் தரப்பட்டிருக்கு அப்போ இது முதலாவது தொடர்பு ரெண்டாவது தொடர்பு நூறு சென்டிமீட்டருக்கு போட்டோம்னு சொன்னால் அதை லெம்டா டூ என்று போடுவோம் அதுக்கும் இதே தொடர்பு தான் வரப்போகுது அடுத்தது இப்போ இந்த வேகத்துக்கான தொடர்பு எடுத்தோம் என்றால் வி செவன் எஃப் லெம்டா வி செவன் முதலாவது குழாயில் எஃப் ஒன் லெம்டா ஒன் ரெண்டாவது குழாயில் எஃப் டூ லெம்டா டூ ஆனால் வழியில் ஒலியின் வேகம் வந்து ஒரே பெருமானமாக தான் இருக்க போகுது வழியில் ஒலியின் வேகம் ஒரே பெருமானமாக தான் இருக்க போகுது ஆகவே இங்கே வெப்பநிலை மாறுறதை பற்றி கதைக்கையில் இப்போ இது நாங்கள் சமப்படுத்திவிட்டா வழியில் ஒலியின் வேகம் ஒரே பெருமான முடியுது ஆகவே எஃப் ஒன் லெம்டா ஒன் செவன் எஃப் டூ லெம்டா டூ இப்ப எனக்கு எஃப் ஒன் ஓவர் எஃப் டூ அது செவன் லெம்டா டூ ஓவர் லெம்டா ஒன் இப்படி இருக்கலாம் இப்ப இதுல எங்களுக்கு தெரியும் இந்த எஃப் ஒன்னுக்கும் எஃப் டூக்குமான விகிதம் ஒன்று தசம் ஒன்பது அஞ்சு அதன் கீழ் ஒன்றுண்டு வரப்போகுது ஒன்று தசம் ஒன்பது அஞ்சின் கீழ் ஒன்று இப்போ லெம்டா ஒன் ஓவர் லெம்டா டூ எடுத்த மாதிரி சொன்னால் ஐம்பது சக டூ இன் கீழ் நூறு சக டூ அவை குறுக்கு பெருக்க மண்ணைக்குள்ள நூற்றி தொண்ணூற்றஞ்சு சக இரஞ்சு பத்து இரொம்பது பதினெட்டு மூணு பத்தொன்பது மூன்று தசம் ஒன்பது இ இங்கே ஐம்பது ப்ளஸ் டூ இ
നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൊണ്ട് ദിവസം ഒമ്പത് അഞ്ച് രണ്ടാളെ ഭരിക്കണം എന്ന് ചൊന്നാൽ ഇതിലെ മാറി വരപ്പോകുന്നത് തന്നെ ലെംഡ ടു ഓവർ ലെംഡ വൺ ലെംഡ ടു ഓവർ ലെംഡ വൺ മാറി വരണം ഇത് പിന്നെ മാറി വരണം സോറി ലെംഡ ടു ഓവർ ലെംഡ വൺ ആകവേ നൂറ് സഹ ടു ഇ അതൻ കീഴ് അമ്പത് സഹ ടു ഇ നൂറ് സഹ രണ്ട് ഇ അത് സമൻ അമ്പത് കുറുക്ക് പെറുക്കം പണ്ണാൽ അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അയ്യൊമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചും രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അയ്യൊണ്ട് അഞ്ചിനാലും ഒമ്പത് രണ്ട് ദശമതാണം കുത്തോണം സഹ ഇരഞ്ച് പത്ത് ഇരൊമ്പത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഒമ്പത് ഇ ആവേ ഇത് കളിപ്പട പോകുത് മൂന്ന് ദിവസം ഒമ്പതിലിരുന്ന് രണ്ട് ഇ കളിപ്പട്ട് നൂറിലിരുന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദിവസം അഞ്ച് ഇങ്ങ് രണ്ട് ദിവസം അഞ്ചുണ്ട് വരെ പോകുത് ഇതിൽ ഒന്ന് ദിവസം ഒൻപത് ഇ എൻ്റെ വരും അതെ ഈര പെരുമാണം ഒണ്ട് ദശം കൊണ്ട് വരെ പോകുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പതുക്കുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചുക്കുള്ള പത്തൊമ്പത് ഒരു മുറ ഒണ്ട് ദശം മൂന്ന് രണ്ട് ഒണ്ട് ദശം മൂന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണവ് തിരുത്ത മുടിയതായി ഇത് കാണപ്പെട പോകും അപ്പോൾ ഇതിലെ കേൾക്കപ്പെട്ട കേൾവി മുനവ് തിരുത്തത്തെ താൻ കാണച്ചൊല്ലി കേട്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് കുളായിലേയുമേ അടിപ്പടി പരിവ് നിലയിൽ പുറപ്പെട്ടതല്ല ഞാൻ പൊതുവാണ് ഒരു സമൻപാട് എടുക്കുന്നത് പിറക അതിലെ കൊണ്ടുപോയി തറപ്പെട്ട പെരുമാണങ്ങളെ പിറതിയിട്ട് രണ്ട് സന്ദർഭത്തുക്കുമാണ് തുടർപുകൾ എടുത്തിട്ട് പിറക് തേവയ്ക്കേറ്റ മാതിരി ഇത് സുരുക്കിക്കൊണ്ട് പോയിക്കുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് മുനവ് തിരുത്തത്തെ കണിക്കക്കൂടിയതായിരിക്കും അടുത്തത് നാളാവത് കേൾവിയെ പറഞ്ഞ് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുടിയ ഒരു തുറന്ത കുളായി നീരുക്കുൾ അമിൾത്തപ്പെട്ട് പടിപ്പടിയാക മേലെ ഉയർത്തപ്പെടും പോകുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി പന്നിരണ്ട് ഹേർട്സ് അതിർവണ്ണുടയ ഇസൈക്കവർ അതൻ സുയാധീന മുനയ്ക്ക് അരികിൽ ഒലിക്കപ്പെടുകിറത് നീരുക്ക് മേൽ കുളായി നീളങ്ങൾ പതിനാല് ദശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററാക ഇരിക്കും പോകുന്നു പരിവ് ഏർപ്പെടുകിണ്ടത് കുളായി മുഴുവതും നീരുക്കുള്ളിരുന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടാൽ അക്കുളായുടൻ പരിവ് കൊടുക്കക്കൂടിയ ആകക്കുറയുന്ന മീഡിയർ എന്നവാകും ശരി ഇപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞ് മുതലാവത് ചൊല്ലപ്പെട്ടതിൻപടി ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ചൊന്നാൽ ഇത് ഒരു മുണൈ മൂടിയ കുളായിമായിത്താൻ തൊഴിൽപ്പെട പോകുന്നത് നീരക്കുള്ളയിരുന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ തരപ്പെട്ടു ഇത് നീരക്കുള്ള ഇരിക്കും ഇന്ന് വള പകുതിയും മേൽപ്പകുതിയിലതാണ് വളിനീരൽ കാണപ്പെട പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞ് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുടിയ ഒരു തിറന്ത കുളായി നീരനുള്ള അമിൾത്തപ്പെട്ട് പടിപ്പടിയാക മേലെ ഉയർത്തും അപ്പം മൊത്ത നീളം വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുടിയത് ഇപ്പം അതിൽ അതുക്ക് മേലെ 
அஞ்சூற்றி பன்னிரெண்டு ஹேர்ட்ஸ் அதிர்வெண்ணுடைய இசை கவர் வந்து சுயாதீன முனைக்கு அருகில் ஒலிக்கப்படுகிறது அஞ்சூற்றி பன்னெண்டு ஹேர்ட்ஸ் நீருக்கு மேல் குழாயின் நீளங்கள் பதினாலு தசம் எட்டு சென்டிமீட்டர் மற்றது நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் பதினாலு தசம் எட்டு மற்றது நாற்பத்தெட்டு தசம் நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும்போது பரிவு ஏற்படுகின்றது குழாய் முழுவதும் நீருக்குள் இருந்து எடுக்கப்பட்டால் அக்குழாயுடன் பரிவை கொடுக்கக்கூடிய ஆக குறைந்த மீடிரன் நினைவாகும் இப்போ இதில் எங்களுக்கு குழாய் முழுவதும் எடுக்கப்பட்டால் குழாய் முழுவதும் நீருக்குள் இருந்து எடுக்கப்பட்டால் அக்குழாயுடன் பரிவை கொடுக்கக்கூடிய ஆக குறைந்த மீடிரன் அப்போ முழுவதும் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட அறுபது சென்டிமீட்டரும் எடுக்கப்பட்டால் அக்குழாயுடன் பரிவை எடுக்கக்கூடிய ஆக குறைந்த மீடியன் கேட்குறாங்க அப்போ அடிப்படை சுரத்துக்கான தொடர்புடுப்பம் அடிப்படை இப்போ இதில் எங்களுக்கு அடிப்படை வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் இப்போ எனக்கு வழியில் ஒலியின் வேகம் தெரியாது இப்போ வழியில் ஒளியின் வேகத்தை கண்டுபிடிப்போம் முதலாவது சந்தர்ப்பத்தை பாவிச்சு முதலாவது நிலைக்கு இந்த இடத்துல அடிப்படை சுரத்துக்கான நிலை எடுப்போம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பதினாலு தசம் எட்டு சென்டிமீட்டரில் நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டரில் தான் பரிவு நடக்குது அப்போ முதலா அடிப்படை சுரம் அடுத்தது முதலாம் மேட்டோனி வழியில் ஒலியின் வேகம் எனக்கு தெரியாத கண்டுபிடிப்போம் முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் லெம்டா பை ஃபோர் சமன் பதினாலு தசம் எட்டு தர பத்தின் சை ரெண்டு அவை லெம்டா சமன் குறுக்கு பெருக்கம் பண்ணால் நா எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு நன்னாங்கு பதினாறு பத்தொம்பது நான்கு நாலு மூன்று அஞ்சு ஐம்பத்தி ஒன்பது தசம் இரண்டு தர பத்தின் சை ரெண்டு மீட்டர் பிறகு மீடியரன் தெரியும் மீடியரன் பெருமானம் தெரியும் இ செவன் எஃப்ல எம்டாவை பயன்படுத்தினால் அஞ்சூற்றி பன்னெண்டு தர லெம்டா லெம்டாவோட பெருமானம் தெரியும் ஐம்பத்தி ஒம்பது தசம் ரெண்டு இதில் இருந்து வழியின் ஒளியின் வேகத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அஞ்சூற்றி பன்னெண்டு தர ஐம்பத்தி ஒம்பது தசம் ரெண்டு தர பத்தின் சை ரெண்டு என்று சொன்னால் முன்னூற்றி மூன்று தசம் ஒன்று சைபர் எப்படி வரப்போகுது
இப்போ அந்த நீருக்குள்ளே இருந்து முழுமையாக குழாயை வழியில் எடுத்தா சென்றால் இருமுனையும் திறந்த குழாய் நம்ம வழி நிழல் மொத்த நிலம் அறுபது சென்டிமீட்டர் குழாய் நிலம் அறுபது சென்டிமீட்டர் இல்லங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னென்றால் குழாய் முழுவதும் நீருக்குள் இருந்து எடுக்கப்பட்டால் அக்குழாயுடன் பரிவை கொடுக்கக்கூடிய ஆக குறைந்த மீடிரன் இப்போ அடிப்படை சுரத்திற்கானது லெம்டா பை டூ வந்து அறுபது தர பத்தின் சைட் ரெண்டு லெம்டா செவன் நூற்றி இருபது தர பத்தின் சைட் ரெண்டு மீட்டர் வி செவன் எஃப் லெம்டாவை பயன்படுத்தினால் வழியில் ஒளியின் வேகம் தெரியும் முன்னூற்றி மூன்று தசம் ஒன்று எஃப்பை தான் கண்டுபிடிக்க வேணும் அலை நிலம் நூற்றி இருபது தர பத்தின் சைட் ரெண்டு அது எஃப் வந்து முன்னூற்றி மூன்று தசம் ஒன்று தர நூறின் கீழ் நூற்றி இருபது ஆகவே இங்கே எங்களுக்கு மூவாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றின் கீழ் பன்னெண்டு பன்னிரெண்டு இருபத்தி நாலு வரப்போகுது மிச்சம் ஆறு பன்னீர் அஞ்சு அறுபது மிச்சம் முப்பத்தி ஒன்று பன்னீர் ரெண்டு இருபத்தி நாலு மிச்சம் ஏழு பன்னீர் அஞ்சு அறுபது இப்போ இருநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தசம் அஞ்சு ஹேர்ட்ஸ் அண்டு வரப்போகுது எங்களுக்கு இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு வழியில் ஒலியின் வேகம் அவ்வளோ வந்து தெரிய தரப்படையலை அப்போ நாங்கள் வழியில் ஒலியின் வேகத்தை கண்டுபிடிக்க வேணும் கண்டுபிடிச்சு இந்த கேள்வியை செய்ய வேண்டி இருக்க போகுது இப்போ பதினாலு தசம் எட்டு அதில் எம்டா பை ஃபோர் என்றால் நாலால் பிரிக்கக்குள்ள நா எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு நன்னாங்கு பதினாறு மூன்றும் பத்தொன்பது நாலு நாலு மூணும் அஞ்சு வி செவன் எஃப் லெம்டா பயன்படுத்த போகிறோம் அஞ்சூற்றி பன்னெண்டு தர இப்படி இருக்கும் வேணுமென்றால் நாங்கள் இந்த தரவையும் வச்சு கொண்டு வழியின் ஒணியின் வேகத்தை கண்டுபிடிச்சி பார்ப்போம் இதே பெருமானம் தான் வருதான்னு சொல்லி அப்போ இதில் வழியில் ஒளியில் வேகத்தை கண்டுபிடிச்சு நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த குழாய் முற்றாக வழியில் எடுக்கப்பட்ட பிறகு அதில் ஏற்படக்கூடிய ஆக குறைந்த மீடியன் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தசம் அஞ்சு எட்டு ஹேர்ட்ஸில் வந்து எங்களுக்கு இங்கே பரிவு நிகழப்போகுது அஞ்சாவது கேள்வி வழியில் ஒலியின் வேகம் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் எனில் தொண்ணூற்றி ஆறு ஹேர்ட்ஸ் அடிப்படை மீடியனை கொடுக்கும் 
இரு முனைகளும் திறந்த குழாயின் நீளத்தை காண்கன்னு சொல்கிறாங்க இக்குழாய் இரண்டு தசம் ஒரு மீட்டர் நீளமுடைய இரு முனைகளும் திறந்த குழாயுடன் ஒன்றாக ஒலிக்கப்படின் கேட்கப்படும் அடிப்பு மீடின என்னவாகும் முனைவு திருத்தங்களை புறக்கணிக்க என்று சொல்லி சொல்லப்படுது இங்கே வழியில் ஒளியின் வேகம் வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு என்று சொல்லி தரப்படுகிறது தொன்னூற்றி ஆறு ஹேர்ட்ஸ் அடிப்படை மீடினை கொடுக்கும் இரு முனைகளும் திறந்த குழாயில் அப்போ இரு முனைகளும் திறந்த குழாயில் அடிப்படை மீடிரன் வந்து தொன்னூற்றி ஆறு ஹேர்ட்ஸ் தான் இந்த திறந்த குழாயினுடைய நீளத்தை காண சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இரு முனைகளும் திறந்த இரு முனைகளும் திறந்ததில் அடிப்படை சுரம் அவங்க லெம்டா பை டூ வந்து எல் என்று எடுத்தால் லெம்டா செவன் டூ எல் வி செவன் எஃப் லெம்டா பயன்படுத்தினோம் என்றால் முந்நூற்றி முப்பத்தாறு வேகம் எஃப் நோட் தொண்ணூற்றாறு லெம்டாவுக்கு பதிலாக டூ எல் அவை எல்லின் நீளம் முந்நூற்றி முப்பத்தாறின் கீழ் தொண்ணூற்றாறு தர ரெண்டு ஈரோண்டு ரெண்டு ஈராறு பன்னெண்டு ஈரட்டு பதினாறு ரெண்டா தொண்ணூற்றாறு ஈரோண்டு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்றென்றால் பதிமூன்று ரெண்டா ஈராறு பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று பதினாறுக்குள்ளே ஈரட்டு பதினாறு நூற்றி அறுபத்தெட்டுக்குள்ள தொண்ணூற்றி ஆறு மூன்றால் சுருக்கலாம் அல்லது நூற்றி அறுபத்தெட்ட தொண்ணூற்றி ஆறு அளவு பிரித்தால் ஒன்று தசம் ஏழு அஞ்சு ஒன்று தசம் ஏழு அஞ்சு மீட்டர் ரெண்டு வரப்போது அந்த குழாயினுடைய நீளம் ஒன்று தசம் ஏழு அஞ்சு இப்போ என்ன செய்யப்படுது என்றால் இக்குழாயானது ரெண்டு தசம் ஒரு மீட்டர் நீளமுடைய இரு முனைகளும் திறந்த குழாயுடன் ஒன்றாக ஒலிக்கப்படின் கேட்கப்படும் அடிப்பு மீடிரன் என்னவாகும் இப்போ ரெண்டு தசம் ஒரு மீட்டர் நீளமுடைய இரு முனைகளும் திறந்த குழாயோட ஒலிக்க விடப்படுகிறான் அந்த நேரம் தொடர் வடுப்பம் அதுக்கும் அடிப்படை சுரத்துக்கு எடுத்தோம் ரெண்டு தசம் ஒரு மீட்டர் ஆகவே லெம்டா பை டூ செவன் ரெண்டு தசம் ஒரு மீட்டர் லெம்டா செவன் நாலு தசம் ரெண்டு மீட்டர் இ செவன் எஃப் ஒன் இன்டு லெம்டா வியை கண்டுபிடிக்கலாம் வேகம் முந்நூற்றி முப்பத்தாறு முந்நூற்றி முப்பத்தாறு நாலு தசம் ரெண்டு அளவு பிரிப்போம் எண்பது ரெண்டு வேற போதும் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்தின மீடியன் தொண்ணூற்றி ஆறு ஹேர்ட்ஸ் இங்கே பயன்படுத்தின தொண்ணூற்றி ஆறில் அடிப்படை கேட்குது ரெண்டாவது குழாயில் எண்பது ஆகவே அடிப்பு தொண்ணூற்றி ஆறு சாய எண்பது 
அடிப்பு வந்து எங்களுக்கு பதினாறு ஹேர்ட்ஸாக இருக்க போகும் அடிப்பானது பதினாறு ஹேர்ட்ஸாக எங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஆறாவது கேள்வியை பாருங்கள் ஒன்று ஒரு முனையில் மூடப்பட்டுள்ளதும் அடுத்தது இரு முனைகளும் மூடப்பட்டுள்ளதுமான இரண்டு குழாய்கள் எல் ஒன் எல் டூ என்ற நீளங்கள் முறையே கொண்டுள்ளன இக்குழாய்கள் இரண்டுமே ஒரே வேளையில் ஒலிக்க செய்யப்பட்ட போது அவற்றின் முதல் மேற்றொணிகளை ஒரே மீடிரனில் கொண்டிருக்கும் அவற்றின் முதல் மேற்றொணிகள் அடிப்படை சுரம் முதலாம் மேற்றொணி அதனுடைய முதல் மேற்றொணிகளை ஒரே மீடிரனில் கொண்டிருக்குமாயின் எல் ஒன்னின் கீழ் எல் டூ இதில் பாருங்க ஒன்று ஒரு முனையில் மூடப்பட்டுள்ளது அடுத்தது இரு முனைகளும் மூடப்பட்டுள்ளது எல் ஒன் எல் டூ என்ற நீளங்கள் முறை இக்குழாய்கள் இரண்டும் ஒரே வேளையில் ஒலிக்க செய்யப்பட்ட போது அவற்றின் முதல் மேற்றொணிகளை அவற்றினுடைய முதல் மேற்றொணிகளை ஒரே மீடிரனில் கொண்டிருக்குமாயின் இப்போ மீடிரன் சமன் ஒரே மேற்றொணிகள் அப்போ மேற்றொணிகள் முதலாம் மேற்றி முதல் மேற்றொணிகள் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அப்போ ஒரு முனை திறந்த குழாயில் முதலாம் மேற்றொணிக்கானது அலை வடிவம் த்ரீ லெம்டா பை ஃபோராக இருக்க போகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு முனைகளும் மூடப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் ரெண்டு முனைகள்லையும் வந்து எங்களுக்கு கணுக்கள் உருவாக வேணும் அப்போ அடிப்படை சுரத்துக்கானது லெம்டா பை டூவாக இருக்குமா இருந்தால் இங்கே வரப்போகிறது லெம்டாவாக இருக்க போகுது இந்த இடத்துல ரெண்டுலையும் கணு உருவாக வேணும் இப்போ கணு உருவாகணும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அலை வடிவம் இப்படி வர வேண்டும் இதில் லெம்டா த்ரீ லெம்டா பை ஃபோர் அது செவன் எல் ஒன் லெம்டா செவன் நாலு எல் ஒன்னின் கீழ் மூன்று ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் அதாவது இரண்டு முனைகளும் மூடப்பட்ட குழாயில் இது லெம்டா லெம்டா செவன் எல் டூ இப்போ வழியில் ஒலியின் வேகம் செவன் மீடிரன் சவன் என்றால் நாங்கள் இதை லெம்டா ஒன் என்று வச்சுருப்போம் இதை லெம்டா டூ என்று வச்சுருப்போம் லெம்டா ஒன் செவன் லெம்டா டூ ஆக என்ற இதில் சொல்லப்படுது பாருங்கள் ஒரே மீடிரன் இரண்டும் ஒரே வேளையில் ஒழிக்க செய்யப்பட்ட போது அவற்றின் முதல் மேற்றொணிகளை ஒரே மீடிரனில் கொண்டிருக்குமாயின் என்று சொல்லப்படும் வழியில் ஒலியின் வேகம் சமன் மீடிரன் சவன் என்றால் லெம்டா ஒன் செவன் லெம்டா டூ அப்போ இதில் நாலு எல் ஒன்னின் கீழ் மூன்று சமன் எல் டூ எல் ஒன் ஓவர் எல் டூ வந்து மூன்றின் கீழ் நாலு இப்போ இதில் கேட்கப்பட்டது எல் ஒன் ஓவர் எல் டூ என்ற விகிதம் எல் ஒன் ஓவர் எல் டூ என்ற விகிதம் வந்து மூன்றின் கீழ் நாலு என்ற பெருமானத்தை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்தது பாருங்க காட்டப்பட்டுள்ள ஏபிசி மூன்று குழாய்களும் ஒரே நீளத்தை கொண்டுள்ளன ஏ ஆனது இரு முனைகளிலும் மூடப்பட்டு வளிமண்டல அமுக்கத்தில் உள்ள வழியை கொண்டுள்ளது பி ஆனது ஒரு முனையில் மூடப்பட்டுள்ளது சி ஆனது இரு முனைகளிலும் திறந்துள்ளது 
இக்குழல்களில் உள்ள வழியானது அதிர்வுறச் செய்யப்படின் இக்குழாய்களில் உள்ள வழி நிரல்களின் அடிப்படை மீடிரன்களின் விகிதம் அடிப்படை மீடிரன்களினுடைய விகிதம் தான் கேள்வி ரைட் அப்போ அடிப்படை மீடிரன்களினுடைய விகிதம் என்று சொன்னால் இதில் ஒவ்வொரு குழாய்களையும் வந்து அடிப்படை சுரத்திற்கான அலை வடிவங்கள் எப்படி வரும் என்று நாங்கள் கீழே தெரிய வேணும் ரைட் இப்போ இதில் பாருங்கள் இருமுனை மூடிய குழாயில் அடிப்படை சுரத்திற்கான அலை வடிவம் ரெண்டு முனைகள்லையும் இந்த மூடிய முனைகளில் கணு உருவாகணும் அப்போ எப்படி வேணும் இதில் எங்களுக்கு திறந்த முனையில் முரண் கணுவும் மூடிய முனையில் கணுவும் இரண்டு முனைகளும் திறந்ததில் முரண் கணு உருவாகவும் அப்போ இங்கே எங்களுக்கு அலை வடிவத்தை வச்சு சொன்னோம்னு சொன்னால் இது லெம்டா பை டூ சமன் குழாயினுடைய நிலமல் இது லெம்டா பை ஃபோர் ஒரே நீளத்தை காட்டுகின்றனுதான் சொல்கிறாங்க ஏபிசி வந்து ஒரே நீளங்கள் அப்போ இந்த குழாயினுடைய நீளங்களை எல்லாண்டு வைப்போம் இங்கே லெங் லெம்டா பை ஃபோர் வந்து எல் இங்கே லெம்டா பை டூ வந்து எல்லாம் இருக்க போகும் இப்போ இதில் பாருங்கள் காட்டப்பட்டுள்ள ஏபிசி என்ற மூன்று குழாய்களும் ஒரே நீளத்தை கொண்டுள்ளன ஏ ஆனது இரு முனைகளிலும் மூடப்பட்டு வளிமண்டல அமுக்கத்தில் வழியை கொண்டுள்ளது பி ஆனது ஒரு முனையில் மூடப்பட்டு சி ஆனது இரு முனைகளிலும் திறந்துள்ளது இக்குழாய்களில் உள்ள வழியானது அதிர்வுற செய்யப்படுமாயின் இக்குழாய்களில் உள்ள வழி நிரல்களின் அடிப்படை மீடிரன்களின் விகிதம் என்னென்னு கேட்குறாங்க சரி அப்போ இனி நாங்கள் வழியில் வழியின் வேகம் மூன்று குழாய்களுக்கும் சமனாக இருக்க போகுது லெம்டா செவன் டுவெல் லெம்டா ஏ என்று வைப்போம் லெம்டா பி வந்து ஃபோர் எல் லெம்டா சி வந்து டுவெல் எல்லாத்திர வேகமும் செவன் வி செவன் எஃப் லெம்டா ஆகவே எஃப்ஏ லெம்டா ஏ சமன் எஃபி லெம்டா பி அது சமன் எஃப்சி லெம்டா சி என்று சொல்லலாம் ஏன் வழியில் ஒலியின் வேகம் சமன் எஃப்ஏ தர டூவெல் எஃபி தர ஃபோர் எல் எஃப்சி தர டூவெல் என்று இருக்க போகுது ஆகவே இங்கே சமப்படுத்துவோம் இப்போ இது ரெண்டையும் சமப்படுத்தினால் எஃப்ஏ சமன் ரெண்டு மடங்கு எஃப்பி இது ரெண்டையும் சமப்படுத்தினா எஃப்ஏ சமன் எஃப்சி அப்போ எஃப்ஏக்கும் எஃப்பிக்குமான விகிதம் ரெண்டின் கீழ் ஒன்று எஃப்ஏக்கும் எஃப்சிக்குமான விகிதம் ஒன்று அப்போ விகிதம் கேட்டால் எங்களுக்கு இப்போ எஃப்ஏ எஃப்பி எஃப்சிக்கான விகிதம் தான் கேட்டது ஆகவே எஃப்ஏ எஃப்பி எஃப்சிக்கான விகிதம் எப்படி வரப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றுக்கு இறக்கி ஒன்றுண்டு வரும்
இப்போ இதில் எஃபிக்கும் எஃப்சிக்குமான வீதம் என்று பார்த்தோம் என்றால் ரெண்டுக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஒன்றுக்கு இறக்கி ஒன்றாண்டு இருக்க போகுது எஃப்பே எஃப்ஏ எஃப்பி எஃப்சிக்கானது ஒன்றுக்கு இறக்கி ஒன்றாண்டு சொல்லி நாங்கள் இதை இவ்வாறு எழுதக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்த எட்டாவது கேள்வி முறையே விஏவிபி எனும் கனவளவுகளையும் ஒரே வெப்பநிலையையும் அமுக்கத்திலும் வெவ்வேறு அடர்த்திகளையும் உடைய ஏகமா பி எனும் இரு லட்சிய ஈரணு வாயுக்கள் ஒருமிக்க கலக்கப்பட்டுள்ளன கலவை மேற்குறித்த வெப்பநிலையில் பேணப்படுவதோடு அது ஓர் லட்சிய ஈரணு வாயுவாக கருதப்படலாம் மேற்குறித்த வெப்பநிலையில் அமுக்கத்திலும் வாயு ஏயிலும் பியிலும் ஒலி கதிகள் முறையே யூஏ யூபி எனின் கலவையில் உள்ள ஒலியின் கதி யாதுன்னு சொல்லி இதில் கலவையில் உள்ள ஒலியினுடைய கதி தான் கேட்கப்படுது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க என்றால் விஏபிபி என்ற கனவளவுகள் ஒன்றுட கனவுல விஏ இன்னொன்றுட கனவுல விபி ஒரே வெப்பநிலையிலும் வெப்பநிலையிலும் அமுக்கத்திலும் வெவ்வேறு அடர்த்திகளை உடையது வெவ்வேறு அடர்த்திகளை உடையது இங்கே இருக்கக்கூடிய துணிவு எம்ஏ இங்கே இருக்கக்கூடியது எம்பி என்று எடுப்போம் ஏகமா பி எனும் இரண்டு இலட்சிய வாயு ஈரணு வாயுக்கள் இப்ப இவை என்ன செய்யப்பட போகுதுன்னு சொன்னால் ஒருமிக்க கலக்கப்பட போகுது ஒருமிக்க கலக்கப்பட்டுள்ளன கலவை மேற்குறித்த வெப்பநிலையில் பேணப்படுவதோடு அது ஓர் லட்சிய ஈரணு வாயுவாக கருதப்படலாம் இப்போ இங்கே இது ரெண்டும் ஒன்றாக கலக்கப்படுதா ஏயிலும் பியிலும் ஒலி கதிகள் ஏயில கதி வந்து யூஏ பியில கதி வந்து யூபி இப்போ இதில் எங்களுக்கு லட்சிய வாயுக்கள் என்று சொல்லப்படுது லட்சிய வாயுக்களினுடைய நடத்தை என்று வரும்போது இது வெப்ப அதாவது ஹீட்டுக்குள்ளே வரப்போகுது வெப்ப பௌதிகவியலும் ஒலியியலும் சேர்ந்து இங்கே எங்களுக்கு இந்த 
தொடர்பு வந்து எங்களுக்கு வரப்போகுது இந்த தொடர்புகளை நாங்கள் எப்படி இதை சம்பந்தப்படுத்தலாம்னு சொல்லி ஒருக்கா பார்ப்போம் ரைட் அப்போ இதில் எங்களுக்கு கலவை கலவை என்று வரும்போது அதை நாங்கள் சி என்று எடுப்போம் எங்களுக்கு இதில் அமுக்கம் வெப்பநிலை மாறலி என்று தெரியும் அமுக்கம் வெப்பநிலை அதை அமுக்கம் வெப்பநிலையில் தான் இதுவும் எடுக்கப்படுகிறது அப்போ கனவளவு பார்த்தோம்னா ரெண்டினுடைய கலவை விஏ பிளஸ் விபி அதே மாதிரி வாய்க்கொள்ள திணிவு எம்ஏ சக எம்வி இப்போ முதலாவது தொகுதி ஏக்கு தொகுதி ஏக்கு நாங்கள் பிவி செவன் என்ஆர்டி பிவி செவன் என்ஆர்டியை பாய்ப்போம் செவன் இங்க மூலுக்கு பதிலாக எம்ஏயின் கீழ் திணிவின் கீழ் மூலர் திணிவு ஆர்டி அப்போ இதில் எங்களுக்கு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய விடயம் என்று பார்த்தால் அமுக்கம் மற்றது இந்த அகில வாயு மாறல் ஆர் மற்றது டி எம்ஏ சமன் பிவிஏ இதே போல தொகுதி பிக்கு பாவிச்சம்னு சொன்னால் பிவி செவன் என்ஆர்டி ஒரே அமுக்கம் கனவளவு வேற திணிவு எம்பி ஓவர் மூல சார் மூல மூல திணிவு கேபிட்டல் எம்பி ஆர்டி ஸ்மால் எம்பி செவன் பிவிபி கேபிட்டல் எம்பி ஓவர் ஆர்டி இப்போ கலவை தொகுதி சி கலவைக்கு பாவிச்சம்னு சொன்னால் பிவி செவன் என்ஆர்டி இங்கே விஏ சக விவி இங்கே எம்ஏ பிளஸ் எம்பி MC இது எங்களுக்கு தெரியாது மூலர் திணிவு தெரியாது எம்சி இன்டு ஆர்டி இப்போ கேபிட்டல் எம்சிக்கான தொடர்பு எம்ஏ பிளஸ் எம்பி ஓவர் விஏ பிளஸ் விபி இதில் நாங்கள் ஒவ்வொன்று லைன் கேபிட்டல் எம்ஏ எடுத்து வச்சுருப்போம் ஏண்டா மூலர் துணிவு தான் எங்களுக்கு தேவை இப்போ என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இந்த
வேகத்துக்கான தொடர்பு ஏயில வேகத்துக்கான தொடர்பு யூஏ செவன் ஆஃப் கேமா ஆர்டிஓவ எம்ஏ அப்போ இதில் எங்களுக்கு யூபிக்கான தொடர்பு ஆஃப் கேமா ஆர்டிஓவ கேபிட்டல் எம்பி கலவையில் எடுத்துக்கொள்ளும் வந்தால் கலவையில் வேகத்தை யூசி என்று எடுப்போம் யூசி செவன் ருட் ஆஃப் கேமா ஆர்டிஓவ எம்சியாக இருக்க போதும் இப்போ எம்சிக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த தொடர்புகளை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு இதில் என்னென்ன தரவுகள் தெரியும் என்று பார்ப்போம் இதில் எங்களுக்கு கனவளவு தெரியும் மற்றது வேகத்துக்கான தொடர்பு தெரியும் ரெண்டு லட்சிய ஈரணு வாயுக்கள் என்று தான் இதில் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது அப்போ இனி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த மூலர் துணிவு எம்சிக்கு இதை கொண்டது அப்படி பிறதை இடலாம்னு பார்ப்போம் இதில் பொதுவாக நாங்கள் எம்ஏஆர்டி எம்ஏஆர்டிக்கு பதிலாக பிவிஏ எம்ஏ போடலாம் அதே மாதிரி எம்பிக்கு பதிலாக கேபிட்டல் எம்ஏ எம்சியை எப்படி இதில் கொண்டு வந்து தொடர்புபடுத்தலாம்னு பார்ப்போம் இந்த தொடர்பில் இந்த தொடர்பில் இப்போ நாங்கள் எம்ஏ எம்பி எல்லாத்துக்கும் பிறதை இடுவோம் எம்சி சமன் எம்ஏ பிளஸ் எம்பி ஸ்மால் எம்பி ஆர்டி கி பலா கேபிட்டல் எம்பி பி இபி கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எம் இதில் பிய பொது எடுத்தால் எம்ஏவிஏ சக எம்விபிபி ஓவர் விஏ சக விபி கேபிட்டல் எம்சி அதாவது மூலர் திணிவு கலவையினுடைய மூலர் திணிவ ஏபி ஆகிய வாயுக்கள மூலர் திணிவோட சம்பந்தப்படுத்தி ஒரு தொடர்பை கொண்டு இனி பார்ப்போம் இனி என்ன செய்யலாம் இனி செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் இந்த தொடர்புகளில் வேகங்களுக்கான தொடர்பில் பார்த்தீங்க என்றால் கேபிட்டல் எம்ஏ கேபிட்டல் எம்பி இருக்குது அப்போ இதில் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எம்ஏக்கும் எம்பிக்கும் பதிலாக இதை நாங்கள் வர்க்கப்படுத்தினால் யூஏ வர்க்கம் சமன்
gamma r t over m a 1. Have a capital M a 7 gamma r t over u a work. Ide madri m b ki padala pota gamma r t over u v work. MC key port number is null. Gamma RT over UC work command to report. In either lock on the way, Nanga Piradiru. Piradiru darling here. MC ki padalaha gamma RT over UC work come MA ki padalaha gamma RT VA in kur UA work come gamma RT VB over UB work come Adan kur V A Saka V B and the Or end of a Kamum Nangal Pirika Kudi the Yar and Pathing and Sonal Gamma R T a Pirikala Gamma R T a Piricham and Sonal Hondin Kur U C Verkam Saman V A in Kur U A Verkam V B in Kur U B Verkam Adan Kur B A Saka B B Ipenakatava U C Verkam Saman Indian Angle Pomas Yertal V A U B Verkam The Surukum VA UB work come. Pomas here the Munda VA UB work come. Saka VB UA work at the Kur UA work come. UB work come. VA Saka VB. Pedal angle the curtain UC Avalavan curtain. Away UC summon UA work come UB work come VA saga VB Adan curl VA UB work come VB UA work If a UC summon, work come all at the Ilamal Chay the Utamal Sunal UA UB work come all at the Kula VA Saka VB Adan Kur VA UB work come VB UA work come under the rapport. UC summon UA UB Tara Bakamola Tukula VA Saka VB in Kur VA UB work come Saka VB UA work come under a pod. Right, either learning a communica one day then. Either Vapa VL or the same the one the record. Either learn like a Lacheva Chaman Bada Pavika three. Vailangal Tandrakar, Taravakal, Amukam, Vapanilla, or the Kanavalabu, Varavara, Adati, Varavari Arakapo, Ahavi, Ada Vachukundu, Valava Taravakalim Nangal, Adaka Vandirik. Molar Tanivukana, Thoda Bukala, Vidikanda Pudichi Prahu, 
அந்த வழியில் உள்ள இன்பகத்துக்கான தொடர்பில் இருந்து இந்த தொடர்புகளை எடுத்து இதை நாங்கள் சுருக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஒன்பதாவது பாருங்க தலைமை தன்வெப்ப கொள்ளளவுகளின் விகிதத்திற்கு ஒரே பெருமானத்தை உடைய ஏபி எனும் இரு லட்சிய வாயுக்கள் ஒரே வெப்பநிலையில் பேணப்படுகின்றன வாயு ஏ இன் ஒரு மூலக்கூறின் திணிவு வாயு பி இன் ஒரு மூலக்கூறின் திணிவின் நான்கு மடங்கு ஆகும் வாயு ஏ இன் ஒரு மூலக்கூறினுடைய திணிவு வாயு பி இன் ஒரு மூலக்கூறின் திணிவின் நான்கு மடங்கு வாயு ஏ இல் ஒளியின் வேகத்தின் கீழ் வாயு பி இல் ஒளியின் வேகம் தலைமை தன்வெப்ப கொள்ளளவுகளின் விகிதத்திற்கு ஒரே பெருமானத்தையுடைய ஏ பி அப்ப இரு இலட்சிய வாயுக்கள் ஒரே வெப்பநிலை அப்ப இங்க எங்களுக்கு தொடர்பு பார்த்த மாட்டா வி செவன் ருட் ஆஃப் கேமா ஆர்டிஓவ எம் இங்கே தான் சம்பந்தப்பட போகுது வாயு ஏயின் ஒரு மூலக்கூறின் ஒரு மூலக்கூற்றின் திணிவு மூலக்கூற்றின் திணிவு வாயு பியின் மூலக்கூற்று திணிவின் நான்கு மடங்கு இப்போ விஏ நேர்மாறு விகித சமன் ஒன் ஓவர் சொன்னால் எம்பி ஓவர் எம்பி என்றால் ஒன்றின் கீழ் நாலு அவை விஏயின் கீழ் விபி என்ற விகிதம் வந்து எங்களுக்கு அரை என்று வரப்போகுது அவை எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் வாயு ஏ இல் ஒலியின் வேகத்தின் கீழ் வாயு பி இல் ஒலியின் வேகம் அது வந்து எங்களுக்கு அரை என்று வரப்போகுது பத்தாவது கேள்வியை பாருங்க வழியில் ஒலியின் கதி முன்னூற்றி முப்பது மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆக இருக்கும் ஓர் இடத்தில் புல்லாங்குழல் தயாரிப்பாளர் ஒருவர் ஒரு புல்லாங்குழலை சுரம் ஏ இசைக்கப்படும் போது அது செப்பமாக நானூற்றி நாற்பது ஹேர்ட்ஸில் உண்டாகுமாறு தயாரிக்கிறார் வேகம் வந்து முன்னூற்றி முப்பது மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல புல்லாங்குழல் தயாரிப்பாளர் வந்து ஒரு புல்லாங்குழலை வந்து சுரம் ஏ இசைக்கப்படும் போது அது செப்பமாக அப்ப எஃப்ஏ வந்து நானூற்றி நாற்பது ஹேர்ட்ஸ் உண்டாகுமாறு தயாரிக்கிறாராம் புல்லாங்குழல் வாசிப்பவர் ஒருவர் வழியில் ஒலியின் வேகம் முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இது ஈவன் என்று போடும் இது வீ டூ ஆக இருக்கக்கூடிய வேறொரு இடத்தில் இப்புல்லாங்குழல் சுரம் ஏ ஐ இசைக்கிறார் இப்புதிய இடத்தில் புல்லாங்குழலின் சுரம் ஏயுடன் ஒரே நேரத்தில் நானூற்றி நாற்பது ஹேர்ட்ஸ் பெருமானம் உள்ள ஒரு இசைக்கவையை ஒழித்தால் புல்லாங்குழல் வாசிப்பவர் செக்கனுக்கு எத்தனை அடிப்புகளை செவிம் அடிப்பார் அப்போ இப்போ எஃப் இதை எஃப்பி என்று போடுவோம் இந்த மீடியன் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் இருந்து இந்த மீடியன் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சோம்னு சொன்னால் அடிப்பை காணக்கூடியதாக இருக்கு இப்போ எங்களுக்கு தேவை இங்க வேகம் மாறுபடுது வேகம் மாறுபடுது என்று சொன்னால் வி செவன் எஃப் லேம்டா
அதே சுரம் ஒரே சுரத்தை தான் பாவிக்கிறார் சுரம் ஏயே தான் இங்கே பயன்படுத்துகிறார்னு சொன்னால் அந்த சுரத்துக்கான அலை நீளம் என்னவாக இருக்க போகுது ஒரே அலை நீளமாக தானே இருக்க போகுது உதாரணத்துக்கு இப்போ அடிப்படை சுரத்துக்கானது என்று எடுத்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு புல்லாங்குழலில் வரப்போகுது லெம்டா பை ஃபோர் அப்போ லெம்டா பை ஃபோர் என்று வரும்போது புல்லாங்குழல் நீளம் மாற போகிறது இல்லை அங்கே என்ன நடக்குது வேகம் மாறுறதால அங்கே மீடிரன் மாறுது அப்போ இதில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த இடத்துல இருக்கிற V7 F lambda lambda 17 முந்நூற்றி முப்பதின் கீழ் நானூற்றி நாற்பது இந்த இடத்துல உள்ள அலை நீளம் லெம்டா டூ என்று எடுத்தால் வி செவன் எஃப் லெம்டாவை பாவிக்கைக்குள்ள முந்நூற்றி முப்பத்தி மூன்றின் கீழ் எஃப் பியாக இருக்க போகும் இப்போ இது ரெண்டையும் சமப்படுத்திடுவோம் ஏனென்றால் ஒரே சுரம் தான் இங்கே இசைக்கப்படுது ஒரே சுரம் இசைக்கப்படுறதால ரெண்டையும் சமப்படுத்துவோம் முந்நூற்றி முப்பதின் கீழ் நானூற்றி நாற்பது முந்நூற்றி முப்பத்தி மூன்றின் கீழ் எஃப்பி எஃப்பி வந்து என்னென்னு வரப்போகுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினோரு நாலு நாற்பத்தி நாலு பதினோரு விட்டால் நானூற்றி நாற்பத்தி நாலுன்னு வரப்போதேன் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் மூன்றாவது சுருக்கினால் நூற்றி பதினொன்று நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர்சென்ட் வரப்போகுது இப்போ இதில் அடிப்பு அடிப்பு எவ்வளவா இருக்க போகுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு இங்கே நான் இந்த அலை நீளத்தை சமன் என்று எடுத்ததுக்குரிய காரணம் என்னென்றால் இங்கே சுரம் ஏ முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் சுரம் ஏயே தான் அவதானித்தவர் அதே மாதிரி இங்கேயும் சுரம் ஏயே தான் திரும்ப ஒழிக்கப்பட்டுறாருன்னு சொல்கிறான் இப்புதிய இடத்தில் இப்புல்லாங்குழலின் சுரம் ஏயுடன் ஒரே நேரத்தில் நானூற்றி நாற்பது ஹேர்ஸ் பெருமானம் உள்ள ஒரு இசைக்கவையை ஒழித்தால் புல்லாங்குழல் வாசிப்பவர் சக்கனைக்கு எத்தனை அடிப்புகளை செவி கேட்டது அதே அலை நிலத்தை சமப்படுத்துகிறேன் நானூற்றி நாற்பது ஹேர்ட்ஸ் இசைக்கவையை பாவிக்கிற ஆகவே புதிய மீடியன் நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு மைனஸ் நானூற்றி நாற்பதுன்னு சொன்னால் அடிப்பு வந்து நாலு ஹேர்ட்ஸாக இருக்க போகும் சரி அப்போ இப்படி நாங்கள் இந்த தொடர்பை வந்து எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு இதெல்லாம் எங்களுக்கு பாஸ் பேப்பரில் வந்த கேள்விகள் இந்த கேள்விகளை எப்படி அணுகிறதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் அதை நாங்கள் இதுவரை நேரம் வழியில் ஒளியின் வேகம் தொடர்பான முக்கியமான அனைத்து கேள்விகளும் பார்த்துருக்குறோம் இதில் நீங்கள் இந்த கேள்விகளை திரும்ப திரும்ப ஒரு கட்சி இது பாருங்கள் நீங்கள் நீங்களும் மேலதிகமாக இதற்கு பிற இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் வந்த கேள்விகள் தான் இதில் இருக்குது இங்கே அதுக்கு பிறகு வந்த கேள்விகளை வேணுமென்று சொன்னால் எடுத்து செய்து பாருங்கள் கட்டுரை வினாக்களில் இடம்பெற்றிருந்த கேள்விகளையும் ஒருக்க அடுத்து செய்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே இலகுவான கேள்விகளாக தான் இருக்கும் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய தியரியை வந்து வடிவா நீங்கள் விளங்கி படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாடல்களை வந்து நீங்கள் கேள்விகளை வந்து இலகுவாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அவை இந்த வழியில் ஒளியின் வேகத்துக்கான சகல விடயங்களும் இந்த கேள்விகளோட முடிவடையுது நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் புதியதொரு அழகான அந்த டொப்லரின் விளைவு என்ற ஒரு விடயத்தை பற்றி நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் கற்க இருக்கின்றோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்